ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் டக்குன்னு நம்ம ஏன் சினிமா ட்ரை பண்ணக்கூடாது எங்கேயோ தோணுச்சு அந்த பாயிண்ட் தான் என்னன்னு தெரியல அது வந்து ஆ ரியலாக சொல்கிறதா இருந்தால் ரியல் எஸ்டேட் வந்து ரொம்ப படுத்துருச்சு அந்த டைமில் சிங்கம் படத்தில் வரும்ல மளிகை கடை மாற்று வரல <laughs> 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 சரி குணால வந்து வர ப்ரோபோசல்ஸ் யா கன்மணி அன்போடு யா யா தட் வாஸ் எ பியூட்டிஃபுல் சரி ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு ஃபேவரட் சாங் அடியா தாடி ரைட் ஐ திங்க் வேட்டையாடு விளையாடல கமல் சார் அந்த கண்ணை தரந்துட்டு இயர்க்கை அண்ட் என்ன அறிந்தால் அது வந்து அந்த இயற்கை எல்லாம் வந்து கிளைமேக்ஸ் இல்லை எனக்கு இன்னும் அந்த கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா எனக்கு எங்கே எப்போ பார்த்தாலும் டக்குன்னு இயற்கை தாங்க ஞாபகம் வரும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எண்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டேறாங்க வணக்கம் <laughs> 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 அசோக் நகர் மறுவார்த்தை பேசாது வடிவேல்ரம்ஸ்ட்ரம்ஸ்ட்ரம்ஸ்ட்ரம்ஸ்ட்ரம்ஸ்ட்ரம்ஸ்ட்ரம்ஸ்ட்ரம்ஸ்
black and white black and white okay <laughs> favorite comedian counter money nail okay favorite tamil cinema proposal scene ange stuck aayidha ange stuck aayala da ma innum adula varala seri guna la undu vara proposal scene yeah kanmani and gode yeah yeah that is a beautiful <laughs> okay favorite cricketer sachin favorite perfume uh ck okay favorite hashtag Mm, anything long, long as to shabby. <laughs> favorite social media platform. Yeah, I'm not going to say nothing favorite. No. Just, just using it all the time. Okay. Uh, favorite place in India. Hmm. They know the word Tanjavur. Hmm. Okay. Favorite Tiffin. Tiffin. Is South Indian, na? Tiffin, eva. Ah. Omelet. That's what I have. Egg white omelet. Favorite dessert? Dessert, ah, uh, mm, caramel pudding. <laughs> Super, thank you. Thank you, man. Favorite hero? Mohan Lal sir. Favorite heroine? Prita Hari. Favorite? Ah, you're looking at it, isn't it? Favorite food? Sambar, Pungal. Pungal, you're going to go to the park. Favorite destination? Go to the park, you're going to go to the village. போய் பார்க்கணும் என்னோட ஊர் கச்சினா விளை என்னோட வில்லேஜ் ஓகே சென்னையில் பிடிச்ச ஒரு இடம் என் வீடு தான் எல்லாரும் ஓகே ஃபேவரட் மூவி ஆல் டைம் ஃபேவரட் கடலோர கவிதைகள் ஓகே ஃபேவரட் சாங் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல நீங்க முடி ரீசன்ட் டைம்ஸ் ஆ ரீசன்ட் டைம் நிறைய சாங் கேட்கல வேற சரி ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடல் ஃபேவரட் சாங் அடியா தாடி ரைட் ஃபேவரட் டயலாக் தமிழ் சினிமால இருந்து இல்ல இல்ல ஒரு பிரச்சனை நீ வந்துச்சுனா ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை நீ வந்துச்சுனா யார் ஜெயிச்சது முக்கியம் கிடையாது யாருமே தோக்கலன்றது தான் பெருமை கவிதைகள் <laughs> 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 டைரக்டர் லவ் சொல்றது ஓகே ஃபேவரட்டான கிரிக்கெட்டர் தோனி ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான பிளேஸ் இன் இந்தியா திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ஓகே சார் ஃபர்ஸ்ட் உங்க கிட்ட நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் சார் சோ உங்களுக்கு எப்போ இன்னைக்கு எந்த படம் இல்ல எந்த டைரக்டர் வந்து பாக்கும்போது ஓகே நம்ம இனிமேல் டைரக்ஷன் தான் நம்ம எப்படியாவது டைரக்டர் ஆயிடுணும்ங்கற ஆசை எப்போ சார் வந்துது உங்களுக்கு அரட்ராவன ஆசை போந்துச்சு என்ன சார் அது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி பாடல ரொம்ப பழைய கதையாச்சு அது ஆமா சார் பல படங்கள் கேட்டீங்க ஓ நீங்க ஐடியா அதுக்கு அப்புறம் கேக்குறீங்களா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி படங்கள் பார்த்து காலேஜ் படிச்சிட்டு இருக்கும்போது காலேஜ் முடிச்சு முடிக்காம தியேட்டருக்கு எல்லாம் போகும்போது படங்களை பார்த்து நிறைய விமர்சனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்போ கூட தெரியாது ரொம்ப ஆழ்ந்து பாக்குறது எல்லாம் இருக்கும் அப்பெல்லாம் கூட எனக்கு தெரியாது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம வருவோம்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் டக்குனு நம்ம சினிமா ட்ரை பண்ணக்கூடாது எங்கேயோ தோணுச்சு அந்த பாயிண்ட் தான் என்னென்னு தெரியல அது வந்து ஆ ரியலாக சொல்கிறா இருந்தால் ரியல் எஸ்டேட் வந்து ரொம்ப படுத்துருச்சு அந்த டைமில் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மல்டி ஸ்டோர் பில்டிங்லாம் அதிகமாகிச்சு நைன்டீன் நைன்டீன் நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் அதுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய இருந்துச்சு ரியல் எஸ்டேட்னால் நார்மல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நல்லா அறுவடை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டி இருக்குது பட் ரொம்ப ரிஸ்க் வேறு ஏன்னா இது எந்த அளவுக்கு போகும் அப்போல்லாம் நாலு மாதிரி தான் இருக்கும் மொத்தமாக எல்ஐசியை பார்த்து எல்லாம் சுற்றிட்டு இருந்த காலம் அந்த காலகட்டத்தில் சப்போ பார்த்து நம்ம ஏதோ புதுசாக ட்ரை பண்ணுவோம் சரி வீட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம பிரதர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸில் இருக்காங்க நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ரிஸ்கி பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போவோம் ரிஸ்கி வேலைக்குள்ளே போவோம் அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு கை கொடுக்க பார்க்கல எனக்கே ஒரு நாள் ஒரு இன்ச்சு டவுன் ஆகிற மாதிரி தான் திருப்பி ரிட்டர்ன் டு மளிகை கடை ஓ பிளான் பீலாக வச்சுருந்துருக்கீங்க அப்போ ஏ சிங்கம் பருத்தில் வரும்ல மளிகை கடை மேட்ரு அம்மையாக சொன்னீங்க டைமிங்கில் முடிச்சுட்டாங்க இப்படி தான் ஸ்டார்டட் மே சினிமா அப்புறம் வந்து அஸ்டினேட்டர் அஸ்டினேட்டர் ஆனதுலேருந்து எனக்கு வந்து ஒரு காட்ஸ் கிரைஸ் வந்து ஒரு எவ்ரிடே ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கு ஒன் மில்லிமீட்டராவது அப்படியே கொஞ்சம் மேலே ஏறிட்டே தான் இருந்தேன் அது எனக்கு தெரிஞ்சுதான் அதனால் நான் அப்படியே ஒரு பத்து வருஷம் அதில் அஸ்டின
சூப்பரா பண்றீங்க சார் உங்களுக்காக எவ்வளவு ஃபேன்ஸ் வெளில வெயிட் பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியல ஹரிசர் அவர் ஏ நான் வர கேமரா எல்லாம் எடுத்துருந்தா அவருக்கு தனியா க்ளோஸ் எல்லாம் வைக்கவா அவருக்கு நான் இன்ட்ரோ ரெடி பண்றேன் டெய் நீங்க என்னடா அவருக்கு இன்ட்ரோ ரெடி பண்றது கொஞ்சம் அமைதியா வச்சீங்களே எனக்கு வச்சீங்களா நீங்க உங்களுக்கு நான் வெச்சுறேன் அவர் தான் வைக்கிறேன் க்ளோஸ் வச்சுறாங்க எனக்கு <laughs> 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 டக்குன்னு வந்ததா அவரோட ஹீரோயின்ஸ் எல்லாரும் ஒரு பேட்டர்ன்ல இருப்பாங்க ஸோ அந்த லுக் ஒன்று ஹரி 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 படத்தோட ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லுக் இருக்கும் அந்த லுக்கில் நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னோட ஸ்டைலிஸ்ட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நம்ம அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க நம்ம புதுசாக ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணலாம் சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒன்று பண்ணாங்க சார் வந்து இது ஓகே பட் இவ்வளோ பூ வேணாமே கொஞ்சம் பிளெயினாக போயிடலாமே ஏ ஓகே பேண்ட் இப்படி வேணாமே லெகின்ஸ் பேட்டர்னில் போயிடலாமே ஒரு கண்ணாடி போட்டுடலாமே அப்படி சொல்லி ஓகே ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணிடலாமே அதெல்லாம் பண்ணிடலாமேன்னு திரும்ப அவர் பேட்டர்னுக்கு வந்தது எனக்கு இதுதான் அப்போ பிடிக்குது அப்படின்னு ஸோ அந்த அந்த லுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிற எக்ஸைட்மெண்ட் உங்களுக்கு நிறையா இருந்தது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே நான் ரெடி ஆகிட்டு ஷார்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்க்கு அனுப்பியிருந்தேன் மீட் ஜபமலர் அப்படி அந்த கேரக்டருங்கிறதுக்காக ஓகே சார் டு யூ உங்களுடைய படங்களில் வந்துட்டு எல்லா கேரக்டருக்குமே அதுக்கான வெயிட்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கும் சார் யாருமே இவ்வளோ இவங்க இவ்வளோதான் அவங்க அவ்வளோதான் கிடையாது அவங்களோட மீட்டரில் கரெக்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த யானை படத்தில் இவங்க வந்து இந்த இவங்க தான் கரெக்டாக இருப்பாங்க இந்த கேரக்டருக்குங்கிறது அந்த காஸ்ட் எப்படி சார் வந்து டிசைட் பண்ணிங்க இல்லை அது கொஞ்சம் ஒரு பெரிய வேலையாக எடுத்து பண்ணேன் அது காரணம் ரெண்டு ஒன்று வந்து இந்த படத்து மேலே நான் ஒரு தனியாக ஒரு அக்கறை வச்சுருந்தேன் ஏன்னா ஒரு நல்ல கேப்புக்கு அப்புறம் கோவிட் கொடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு அந்த கேப்பை வச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணி அப்படி பண்ணது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது வந்து நிறைய டைம் இருந்துச்சு அந்த டைமை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கும் காரணம் கோவிட் தான் அந்த ஆஃப்டர் படம் ஆரம்பித்த அப்புறம் கூட ஷூட்டிங் போகிறது நல்லா டைம் இருந்துச்சு அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணோம் அஸ்டன்ஸ் கூட உட்காந்து நிறைய பேர் கூட உட்காந்து அப்படி தான் ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து பார்த்து இந்த கேரக்டர் இவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட போய் நின்று அவங்கள கரெக்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு அப்பா கேரக்டர் எத்தனை பேர் வேணாலும் பண்ணலாம்னா ராஜேஷ் சார் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஒரு மாதிரி வந்து வாழ்ந்து கட்ட ம வாழ்ந்து கட்டலை வாழ்ந்து முடிந்த மனிதன் ஆனால் ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவலாம் வேறு மாதிரி இருக்கணும் அவருக்கு அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கும் போது நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் இவர் பண்ணால் இன்னும் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம கன்னி பருவத்திலேருந்து அவர் லிஸ்ட் எடுப்போம் நம்ம அவருடைய ஃபஸ்ட்டு படமோ அது செகண்ட் படமோ ஏதோ அங்கேருந்து எடுப்போம் நம்ம லிஸ்ட் எடுத்து இதில் எப்படி பண்ணார் அதில் எப்படி இப்படி இப்படிலாம் யோசிச்சு இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் யோசிச்சோம் நாங்கள் அருண்ஜி சருக்கு என்ன சார் யோசிச்சிங்க அவர் தான் படத்தோட நாயகன் அவருக்கு என்ன யோசிக்கிறது என்ன இல்லை அவர் தான் பண்ணணுங்கிற அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டு எப்படி வந்தீங்க இது அது அவர் தான் டிசைட் பண்ணார் அவர்கிட்ட நான் கதை சொன்னால் ஈ ஒன்லி டிசைட் ஆகிட்டு ஓகே நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டர் கிட்டக்கு சொன்னீங்களா அந்த மாதிரி நான் வந்து ஹரி சார் கூட படம் பண்ண போகிறேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அது தெரிஞ்சு தானே அவங்க இருப்பாங்க அவங்க ஏதாவது ஸ்பெஷலாக அவங்களுக்கு அட்வைஸ் இல்லை டிப் என்ன சொன்னாங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வாட் வாஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் விஷ் நோ ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி இஃப் திஸ் ஹாப்பன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று சொன்னாங்க ரெண்டாவது அவங்க அவங்களுக்கு தெரியாமல் எப்படி மாமா வந்து கதை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ வந்தோடனே ஐ வாஸ் எக்ஸைட்டட் ஸோ ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு காம்போ நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் அது இந்த நேரத்தில் அது நடந்திருக்கு அண்டு இப்படி ஒரு அழகான கதையில் அமைஞ்சிருக்குன்னும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஓகே டு யூ நீங்கள் வந்து நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க சாரோட எனர்ஜிக்கெலாம் நம்மளாம் வந்து டஃப்பே வந்து கொடுக்க முடியாது அவரோட எனர்ஜியே வேறு லெவல்ன்ட்டு பட் அதை தாண்டி நீங்கள் சார் கிட்ட வந்துட்டு வா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண ஒரு விஷயம்னா என்ன சொல்லுவீங்க டிசிப்ளின் அண்ட் த கன்விக்ஷன் ஹி ஹேஸ் டு வர்ச் இஸ் ஒர்க் எனக்கு தெரியாது அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் அவர் அவர் அந்த ஷூட்டிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் ஒரு தமோ மாதிரி அவர் அதை எடுத்துகிட்டு பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட் ஹீ ஈட்ஸ் சாப்பிட்றதுலேருந்து அதை வந்து ஒரு ஒரு பக்தியோட அந் அந்த வேலைக்கான சின்சியாரிட்டி வந்து எல்லோரும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல எல்லாருமே சின்சியராக தான் அவங்க வேலையை
அண்ட் பட் எனக்கு ஆக்ஷனில் ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால அதை இன்னும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெனக்கடல் இருந்துச்சு பட் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஃபைனல் ப்ராடக்டாக அந்த ஃபைட்டு பேசப்படும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப்டர் த ஃபைட் ஆஃப் த லாங் டைலாக் ஆஃப்டர் த ஃபைட் அதுதான் பெரிய டாஸ்காக இருந்துச்சு ஏன்னா பயங்கர மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா இது சும்மா அப்படி இப்படின்னு பண்ணுறது இல்லை எல்லாம் தூக்கி போடணும் ஒரு ஒருத்தனையும் ரோப்பு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் ஒன் ஆன் ஒன் மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் டைலாக்ன்றது அதுக்கப்புறம் அதை டோட்டலாக அந்த மூணு பக்கத்தை மா ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் இந்த மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கும்போது அது எப்படி பேச முடியும் ஸோ அதுதான் அது என்ன உள்ளே பூந்துச்சுன்னு தெரில அது அவரோட எனர்ஜி நினைக்கிறேன் பிஃபோர் தட் அவர் அவர் மானிட்டர் பார்த்துட்டு பார்த்து <laughs> 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 நிறைய <laughs> 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 which actually konjam pudusa irukum padathula paakumbodhu okay sir ivanga rendu perume sonna adha sir unga discipline ungaloda vande energy what is the secret of your energy sir boost is the secret of my energy naanga solla neenga enna sir solringa what is the secret of your energy vegetarian is my secret actually i start ama shoot start pannitarna vegetarian ah maariduvaru innu varaikum non veg saapla veg la da irukkaru pre production la inda veg ah maariduranga adu enna nu theriyala full ah adu edho சார் கொஞ்சம் உரக்க சொல்லுங்க சார் என்ன மாதிரி வெஜிடேரியன்லாம் நாங்கள் வெஜிடேரியன் நீ பாவோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு புல் காய்கறிலாம் சாப்பிட்றேன்னு கிண்டல் பண்ணுறாங்க சார் பார்த்து பாவம் நினைப்பேன் இத்தனால நீ இது தோண வேலை சார் இனிமேல் நான் சொல்கிறேன் சார் என்னை பார்த்து யாராவது சொன்னாங்கண்ணா அண்ட் டு யூ சார் இன்னொன்று கேட்கணுன்னு இருந்தேன் ஸோ சாமி படம் வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டக்கு போய் கதை சொல்லியிருப்பீங்கன்னு தெரியல பட் ஆனால் வந்துட்டு அது கேபி சார் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகணும் உங்கள் மேலே நம்புனார் அந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் கேபி சார் உங்கள் கிட்டக்க வந்து சொன்ன விஷயம் என்ன சார் கதை கதை சொல்ல கூப்பிட்டாங்க நான் கொஞ்சம் ரொம்ப பயந்தேன் நான் ஏன்னா டேரக்டர்கிட்ட போய் எப்படி கதை சொல்ல முடியும் இப்படி நான் எப்படி சொல்ல முடியும் விட்டுருங்க என்ன அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் மேடம்ட்டெலாம் சொல்லிட்டேன் புஷ்பா மேடம்கிட்ட இல்லை இல்லை கொஞ்சம் சொல்லிவிடுங்க அது வந்து நீங்கள் சொல்கிற வந்து விளக்கம் வந்து அவருக்கு அவர்கிட்ட சொல்ல முடியாது இல்லை அப்படின்னா சரி ஒரு மனசை திடப்படுத்திட்டு போய் உட்காந்து சார் அப்படி ஒரு திருநெல்வேலி பேக்ரவுண்டு உள்ளே சொல்லி ஒரு மாதிரி முடிச்சிட்டேன் முடிச்சுட்டு அவர் ஒரு சின்ன நோட்ஸ் கொடுத்தாரு உன்னுடைய படத்தில் இதில் இருக்குது இருந்தாலும் எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஹீரோயின் கேரக்டர் கடைசி வரைக்கும் கைவிட்டுறாங்க அது முப்பது டிசினாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் எண்டு வரைக்கும் அவங்க அந்த ஹீரோவுக்கு பேக்கில் இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை கதைக்குள்ளே வச்சுக்கோ கதையில் இருக்கணும் அவங்க மிஸ் பண்ணிடாது ஏதோ ஒரு பன்னெண்டாவது இல்லை இதில் ஏதாவது கம்மியாக இருக்கா சார் இல்லை இல்லை இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரீடிஸ்கஷன் போட்டேன் ஏதோ ஒன்று உறுத்தாமல் இவர் எடுத்த ஒன்று சொல்ல மாட்டார் அப்படின்ட்டு டப்புன்னு ஒரு கோயிலில் வந்து இவங்க வந்து அவரை சாரை மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் வந்து சும்மா ஒரு தேர்ட்டி ஃபீட்டில் ஒன்று அட் பண்ணேன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வீட்டுக்குள்ளே எஸ் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கோயிலில் ஒரு சீன் வந்து ஒரு ஷார்ட்டு மாதிரி இருந்துச்சு அதை வந்து சும்மா ஒரு சீனாக சின்னதாக ஒரு முப்பதடி அதெல்லாம் நான் பண்ணேன் அவருடைய அட்வைஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதனால தான் நான் வந்து ஹீரோயினே வந்து கடைசி வரைக்கும் ஆமாம் சார் வேங்கை படத்துலலாம் நான் வந்து தமிழ்நாடு கேரக்டர் வந்து அப்படி இருக்கும் நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல சார் அது வந்து பயங்கர ஒரு ஷாக் அந்த கேரக்டருக்கு கரெக்டான வெயிட்டேஜ் அவர் சொன்னது நீங்கள் இன்னும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கு போலே பயங்கர ட்விஸ்ட்டு சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ இவ்வளோ வந்து டைட் பேக்டாக ஷெடியூல்டு இவ்வளோ இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் கூட ஏதாவது ஃபன்னி மூமெண்ட்ஸ் வந்து நடக்குமா உங்களுக்கும் எனக்கு <laughs> 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 காலையில் செவன் ஓ கிளாக் ஷாட்னு கூப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு லெவன் டுவெல்லுக்கு ஷார்ட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு எதுக்கு ஏழு மணிக்கு அப்படின்ட்டு இருக்கும் செவன் ஓ கிளாக்னா செவன் ஓ கிளாக் ஷார்ட் ஸோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு யூ ஹாவ
இட்ஸ் ப்ரொடக்டிவ் அண்ட் ஷூட் முடிச்சுட்டு சாயங்காலம் போகும்போது அஞ்சு மணிக்கு வந்து யூஸ்வலாக எல்லோரும் பரபரப்பாக ஷூட் பண்ணுவாங்க அஞ்சு மணிக்கு வில் பி அஹெட் ஆஃப் வாட் வாஸ் பிளான் நம்ம வந்து ஆறு மணிக்கு முடிக்க வேண்டிய அஞ்சு மணிக்கு முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஷார்ட்ஸ் அஞ்சு மணிக்கு மேலே ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஒரு திருப்தியோடு அந்த நாள் முடிஞ்சு இட் வாஸ் அ வெரி ப்ரொடக்டிவ் டே அப்படின்னு சந்தோஷமாக போகிற மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு ஷார்ட் முடியுது அப்படின்னா யூ யூல் ஹேவ் தட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அது அது தான் சொல்கிறேன் ஸோ எனக்கு ஃபன்னி எனக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகல ஆமாம் அண்ட் இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ ஹியூஜ் டீம் அவ்வளோ பேர் ராதிகா மேம் ஐஸ்வர்யா மேம் யோகி பாபு அண்ணா நிறைய சா கனி சார் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்து இது பி ஃபன் ஜாலியாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு ஃபன்னி மொமெண்ட்டாக எனக்கு எதுவும் டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகல பட் ஓவரால் வந்து ஒரு ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இந்த படம் உங்களுக்கு அன்ஃபர்கெட்டபிள் மெமரி யானை படத்தோட செட்ஸ்லேருந்துலாம் என்ன சொல்கிறீங்க விஷயங்களும் இருக்கும் அதே சமயத்துல அதான் ஒவ்வொரு சீன் பண்ணும் போதும் சில சீன் எல்லாம் வந்து உண்மையாவே எனக்கு அதுக்குள்ள டிராவல் ஆகக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் வந்துருச்சு அது ஏன்னா அவர் எழுதின டைலாகாக இருக்கட்டும் அந்த சீனோட கன்சீவ் பண்ண விதமாக இருக்கட்டும் நம்மளை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிடுது எஃபர்ட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் டு த ஃபைட் பிகாஸ் என்ன ஃபைட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அட்டஸ் ஸ்ட்ரெச்சு பண்ணோம் ஸோ தட் வாஸ் சம்திங் வெரி டிஃபிகல்ட் ஏன்னா ஒரு இன்ஜுரி ஆனால் கூட டைம் கேப் கிடைக்காது உங்களுக்கு ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டே வி ஹேவ் டு கீப் ரோலிங் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் பட் மை பேக் ஆஃப் த மைண்ட் அதையும் மைண்டில் வச்சுனு பட் எனக்கு உள்ளே போயிட்டேனா என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது அவ்வளோதான் பிகாஸ் எனக்கு ஒரு ரெயின் எஃபெக்ட் ஃபைட் இருக்குது அதுவும் இட் வாஸ் வெரி ப்ராக்டிக்கலி டிஃபிகல்ட் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த ரிசல்ட்டு அது நல்லா வந்திருக்குன்னும் போது அந்த ஒரு சந்தோஷம் அது தனி இல்லையா அண்ட் இன்னொன்னும் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுக்கு வந்து போலீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது அப்படின்ட்டு ஸோ அதோட பிரதிபலிப்பு தான் இந்த சாமி அதுக்கப்புறம் இந்த சிங்கம் அதெல்லாம் சார் இல்லை ஒரு இல்லை உண்மையாகவே நீங்கள் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகி எப்படி சார் இருந்திருப்பீங்க கிடையாது <laughs> 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 ஏன் டார்ச்சரை தாங்குறதுக்கு அதுக்கு பெரிய மனசு வேணும் பெரிய அதுக்கு பொறுமை வேணும் ஆனால் எல்லாமே வேலை ரீதியாக இருக்கிறதுனால எல்லோரும் சாயங்காலம் வந்து ஜாலியாக ஆகிடுவாங்க ஓ இவர் வேலைக்காக தான் டார்ச் ஷெடியூல் முடிஞ்சால் ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க இந்த மனசு எதுக்கு நான் ஃபுல்லாக டார்ச்சர் பண்ணி ஷெடியூலுக்கு முன் ஷெடியூலுக்கு பின் அப்படிங்கிற மாதிரி இம்மிட் இந்த சீனு ஒன் மினிட்டுக்கு ஒரு டார்ச்சர் வரும் திடீர்னு மைக்கில் கற்றும் ஒரு சவுண்டு கேட்கும் பார்த்தா இருக்கிறவங்களாம் டார்ச்சர் ஆகும் என்னடா எதுக்கு கற்றுவாங்க தெரியல எப்படி இதெல்லாம் வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க டிப்ளமேட்டிக்காக இருப்பாங்க ஆனால் நீங்களுக்கு <laughs> 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 அம்மா அவருக்கு அவசரம் இல்லை போல இருக்கு இதான் பாயிண்ட் இன்னைக்கு பாருங்க வேகமாக பேசுனீங்கன்னா ரொம்ப அவசரம் போல இருக்கு என் வேலையை நான் வேகமாக செய்யணுன்னா நான் பரபரப்பாக இருந்தே ஆகணும் நான் எனி டைம் பாம் மாதிரி வெடிச்சே ஆகணும் அவ்வளோதான் டம்மு டம்மு டம் ஸோ இது மாதிரி தான் வேகமாக உங்கள் லைஃப்லேயே வந்து நீங்கள் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க ஓகே எங்களுக்கு ஜென்ரலாக ஆடியன்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம்னா வந்துட்டு ஒரு படம் சொல்ல முடியாது இயற்கை அண்ட் என்ன எறிந்தால் அது வந்து அந்த இயற்கையெல்லாம் வந்து கிளைமேக்ஸ் இல்லை எனக்கு இன்னும் அந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவை எனக்கு எங்கே எப்போ பார்த்தாலும் டக்குன்னு இயற்கை தாங்க ஞாபகம் வரும் ஸோ எஸ்பி ஜனநாதன் சார் கதை சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அந்த படத்தில் ஏதாவது ஒரு மெமரி ஷேர் பண்ண முடியுமா ஜனா சார் என்கிட்ட கதை சொல்லும் போது சார் இது என்ன சார் கேமியோவாக இருக்குது சார் இதில் நம்ம என்ன சார் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சார் அது அப்படி நினைக்காதீங்க சார் இட்ஸ் அ லவ் ஸ்டோரி பிட்வீன் த கேப்டன் அண்ட் திஸ் கேர்ள் அதுதான் சார் கதையே அப்படின்னாரு ஒரு மாதிரி டபுள் மைண்டில் தான் இருந்தேன் பட் ஆனால் சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னாச்சு யூனிஃபார்ம் போட்டோன்னு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு எல்லோரும் பார்த்தாங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு பட் அவர் சீன்ஸ் எடுக்க 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 ஐ கூட் ஃபைண்ட் அவுட் ஏன்னா அவரோட அந்த ரொம்ப யதார்த்தமான மனுஷன் சொல்லிக் கொடுக்குறதும் சரி அவர் அந்த வேலை வாங்குற விஷயம் ரொம்ப யதார்த்தமாக எங்கே ஒரு இதுவும் பண்ண மாட்டார் 
அண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரியே யூனோ இட் கதை படம் வந்ததுக்கப்புறம் என்னோட ரோல் வந்து கேப்டன் முகுந்தன் ரோல் வந்து வாஸ் ஸ்போக்கன் அபவுட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எண்டில் வேணும் நிறைய பேர் வந்து ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டேறான்னு வர சொன்னாங்க அது ஒரு பெரிய இது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பட் அது ஒட் இஸ் அ நைஸ் ட்ராவல் ஜனா சார் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் வெரி 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 ஸ்வீட் பர்சன் ஐ ரியலி மிஸ் எம் அ லாட் சார் உங்களுக்குள்ள ஒரு பாடல் ஆசிரியர் ஒழிஞ்சிருக்காங்க சார் அது வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு வந்து தெரியல அந்த தாலியே தேவையில்ல சாங் ஆகட்டும் இல்லை இன்னொரு அந்த சூரிய சாரோட சாங்காக இருக்கட்டும் அது எப்போ சார் உங்களுக்கு இந்த கவிதெல்லாம் எழுதுகிற பழக்கம் அந்த பாடல் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணுன்ற விஷயம்லாம் இல்லை ஒரு ஆக்சிடென்ட்டாக நடந்திருக்கும் ஏதாவது ஒரு டைம் லிமிட் வச்சு வந்து ஒரு லிரிக் பேப்பர் தேவைப்பட்டிருக்கோம் நான் டோரில் இருந்தேன் தாலியே தேவையில் இருக்கிற ஸ்டோரி தான் நான் டோரில் இருக்கேன் இங்கே எழுதி கொடுக்கணும் சீக்கிரமாக நான் என் நான் வந்து கொஞ்சம் லிரிக் ரைட்டர் கூட ரெண்டு நாள் உட்காருவேன் உட்காரதுக்கு டைம் இல்லை அப்புறம் ஒரு டம்மி லிரிக் எழுதும் போதே நிறையா விஷயங்கள் கதையோடு கனெக்ட் பண்ணுது இந்த மாமா மக நீ தான் நீ தானே தாலியே தேவையில்லை நீ ஏன் என் பஞ்சாயத்துலாம் இங்கே ஏற்கனவே செட் ஆகிடுச்சு இன்னொரு விஷயம் வந்து இதில் உட்கார கஷ்டம் சரி ஓகே நம்மளே எழுதிடுவோம்னு சொல்லி தூத்துக்குடியிலே ரூம் போட்டு நாலு அஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இடை இதா 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 இதானே நான் பேசுகிறதே கவிதடா அப்படி விட்டாச்சு சார் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு சார் அப்போ அந்த ஒற்றை கணல சாங் உனை பார்த்தே நடிலாம் வேற லெவல் சார் அப்படியே நடந்ததும் ஒரு பெரிய இதே மாதிரி தான் ஒரு விஷயம் கரெக்டு கலசா தேட்டர் உள்ள வச்சு தான் எழுதுனது நான் ஊரில் ஷூட்டிங் நடந்துச்சு ஒரு ஃபைட் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அவசரமாக வந்து யுவன் வந்து இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் சார் ஏன்னா ஷெடியூல் முடிஞ்சு வந்தோடனே ஃபாரின் போகணும் ஏங்க லிரிக் ரைட்டர் யார்கிட்ட எங்கே போகிறது அப்படின்னாச்சுன்னா சார் பண்ணுங்க சார் அதாவது ஒன்று இந்த கலசா தேட்டரில் ஏதாவது தனியாக அறை உள்ளதா பின்னாடி ஒரு ரூம் இருக்கு நாங்கள் இந்த கார் பார்க் பக்கத்தில் ரொம்ப கலிஜா இருக்கும் சார் கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கும் எனக்கு கலிஜா தான் வேணும் எனக்கு இப்போ தனியாக உட்காரணுன்ட்டு கலிஜா நேரத்தில் அவ்வளோ ரொமான்டிக் பாட்டு எழுதி கொடுத்தீங்களா ஆனால் வரவே மாட்டேங்குது ஃபஸ்ட்டு வரி என்னடா அது நம்ம பாட்டுக்கு ஓகே டோம் ஏன்னா உள்ளே யுவன் வந்து மற்ற ஆர்கனைசேஷன்லாம் நானி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு வாய்ஸ் இக்யூப்மெண்ட்டு நான் அடுத்து திருப்பி ஃபைட்டுக்கு போகணும் வேல் ஃபைட் நடந்துகிட்ருக்குது குற்றாலத்தில் என்னடா உடனே அஸ்டன்ட் ஒருத்தர் தான் அவனை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் கதையிலேருந்தே ஆரம்பிச்சிடுவோம்டா அவர் என்ன பண்ணார் அவர் ஒற்றை கண்ணால் பார்த்தார் அந்த பொண்ணை எடுத்த உடனே அந்த இதில் தானே பார்த்தார் ஒற்றை கண்ணால் அப்படி இப்படின்னு இப்படி பேசி ஒரு லிரிக் ரைட்டர் மாதிரி தான் ஆனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது எனக்கு எழுதுறது எழுதியே ஆகணுன்ற அந்த ஐடியாலாம் கிடையாது எனக்கு வந்து ஒரு லிரிக் ரைட்டரை எழுத வச்சு அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணி அவங்களோட பெஸ்ட் எடுக்கிறது தான் எனக்கு நீங்களும் <laughs> நிச்சயமாக வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் தேட்டர் அண்ட் ரஞ்சினி சார்பா சுன்னஃபம் சார்பா யானை படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் தேங்க்யூ